ஸோ இப்போ இந்த பறவைகள் எல்லாம் நம்ம இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணது இந்த ஆக்டிவிட்டி இந்த சவுண்ட்ஸு அதோட பேர் இந்த விஷயம் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒரு சின்னதாக ஒரு சாட் பாக்ஸில் போடுங்க அப்பையும் இந்த ஹோல் ஆக்டிவிட்டியே எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பறவைன்றது வந்துட்டு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அடையாளம் மாதிரி ஸோ ஒரு இப்போ இந்த பறவை இருந்ததுன்னா அவர் கௌதம் சொன்ன மாதிரி அங்கே ஒரு எலி இருந்தால் தான் அவ்வளோ பெரிய நிறைய எலி இருந்தால் தான் அந்த அவ்வளோ பெரிய பிளாக் கேட்டு அந்த கரும்பு இருந்து வரும் அப்புறம் இந்த ஊதா தேன் செட்டு இருக்குன்னா வந்து அங்கே வந்து நிறைய அது வந்து நிறைய தேன் குடிக்கும் அப்போ வந்து ஸோ நிறைய பூ மரங்கள் இருக்குன்னா அங்கே வந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அடையாளம் ஸோ இப்போது அதே மாதிரி நிறைய பறவைகள் வந்து பூச்சிகள் புழுக்களை திங்கும் ஸோ அது அது வந்து அங்கே இப்போ பறவை வந்து சும்மா வந்து ஒரு சாப்பாடு இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு சாப்பாடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அங்கே வந்து ஒரு அங்கே ஒரு அடையாளம் என்னென்னா அதுக்கு பிடித்த சாப்பாடு கண்டிப்பாக நிறைய இருக்குது அப்படின்ற ஒரு அடையாளம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து எங்கே கடைசியாக படைய பறவை வந்து அடையாளம்னு நான் சொல்கிறதுக்கு எதுனா வந்து இந்த அடையாளம் வந்து இப்போ ஒரு பல் உயிருன்றது வந்து அந்த இடத்துல வந்து இருக்குது பல உயிர்கள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது செடிகள் முதக்கொண்டு ஸோ செடி செடி வரைக்கும் ஸோ அந்த பல் உயிருன்றது வந்துட்டு இந்த இந்த பறவை வந்து ஒரு அடையாளமாக இருக்குது இது மாதிரி நிறைய எல்லா மிருகமுமே வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து அந்த அடையாளம் இருக்குது ஒரு நாய் வந்து ஒரு ஒரு தெருவில் நிறையா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய குப்பைத்தொட்டி இருக்கும் அந்த பெரிய குப்பைத்தொட்டி இருக்கிற ரோட்டில் நிறைய நாய் இருக்கும் இல்லைனா வந்து அந்த தெருவில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து நாய்க்கு சாப்பாடு போடுற ஒரு இடமா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போ நாய்ங்கும் போது அதை வந்து யாராவது ஃபீட் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் மிச்ச எல்லா விஷயங்களுக்குமே வந்து எல்லாமே வந்து மனுஷங்க ஃபீட் பண்ணுறது இல்லை மனுஷங்க ஃபீட் பண்ணுறதே எல்லா மிருகங்களும் சாப்பிட்றதும் இல்லை ஸோ அதுக்கான சாப்பாடு அங்கே இருந்தால் தான் வந்து எல்லா மிருகங்களும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு அடையாளம் இது இது சம்மந்தமா நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்ல நம்ம குழந்தைங்க கூட பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கிற குழந்தைங்க கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம பேசலாம் கண்டிப்பா இது இதை பத்தி பேசும்போதும் வந்து நீங்க உங்க ஸ்கூல்ல உங்க பசங்க கூட செஞ்ச ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா நீங்க பர்சனலா பண்ண ஆக்டிவிட்டி அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷார்ட்டா வந்து கண்டிப்பா சாட்ல ஷேர் பண்ணிட்டே இருங்க அதை பத்தியும் நம்ம இப்ப பேசிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஏற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பறவைகளும் பட்டாம்பூச்சிகளும் ப குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ அதை பற்றி பேசும் போது அதை பற்றி பார்க்கும் போதும் அதை பற்றின உரையாடல்கள் நிறைய நடத்தும் போதும் நம்ம இந்த லாங்குவேஜ் சம்மந்தமான விஷயங்களையும் சரி இப்போ இவிஎஸும் சரி மேக்ஸும் சரி எல்லாருமே பேசுகிறது வந்துட்டு பசங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம நம்ம கிளாஸ் ரூமில் கொண்டு போகணும் பசங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கிளாஸ் ரூமை கொண்டு போகும்போது அவங்களுக்கு தன்னால் வந்து அதன் மீளை வந் அதன் மேலே இருக்கிற அந்த ஆர்வம் வந்து அதிகமாகுது அது மேலே உள்ள ஈடுபாடு அதிகமாகுது ஸோ அதனால் வந்து கற்றல் வந்து தானாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த பறவைன்ற ஒரு பசங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பறவைன்ற ஒரு விஷயத்த வச்சோம் இல்லை பட்டாம்பூச்சின்ற ஒரு விஷயத்த வச்சோம் இல்லை ஒரு சின்ன எறும்பு ஏதாவது ஒரு மிருகத்தை பற்றின ஒரு விஷயத்த வச்சோம் நம்ம எப்படி கற்றலை வந்து வகுப்பறையில் வந்து கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் என்ன ஒரு சின்ன விஷயம்னா வந்து இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம நம்ம இப்போ பண்ணது வந்து ஒரு ஆன்லைனில் இப்போ கௌதம் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஆன்லைனில் பண்ணுறது ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் தான் பட் ஆனால் இன்றைக்கி பேச வேண்டிய தருணத்தில் நம்ம இருக்கிறனால இதை வந்து ஒரு தொடக்கமாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பட் ஆனால் வந்து இப்போ இதையே வந்து நம்ம வந்து வெளியில் இமீடியட்டாக இமீடியட் சரௌண்டிங்ஸில் நம்ம வெளியில் கொண்டு போனோம்னா கண்டிப்பாக இந்த பத்து ஸ்பீஷிஸ் ஒரு காமனான ஒரு பத்து விதமான பறவைகளை கண்டிப்பாக நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் இந்த இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பறவை அந்த காக்காவோட புல்லிங் ஹேபிட் அந்த அந்த தாந்தான் அப்படின்ற தான் இருக்கிற இடத்துல தாந்தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அது இல்லாமல் வேறு யாராவது வந்தால் சும்மா வம்பு கீழ்க்கிறது இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக காக்கா வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் இந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கூல்ஸில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஒரு அந்த குருவி இந்த மேல் பாட்டு ஃபீமேல் பாட்டுன்னு
பார்க்கறதுக்கு ஸோ அது அந்த பீக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்த வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அப்சர்வேஷன் மூலமாக கொண்டு வரலாம் இப்போ இந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து சிட்டுக்குருவி ரொம்ப முக்கிய காமனாக நம்ம பார்க்க சிட்டுக்குருவி ஸோ இந்த சிட்டுக்குருவியில் வந்து இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அது இல்லாமல் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னென்னா என்ன பண்ணலான்னா இப்போது அதுக்கு வந்துட்டு ஏன் சிட்டுக்குருவின்னு பேர் வந்தது இப்போ நிறைய குருவிகள் இருக்குது அதில் ஏன் இது சிட்டுக்குருவி ஏன் சிட்டு அந்த சிட்டுன்ற பேர் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கலாம் கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்க கேட்க அவங்க வந்து க நிறைய யோசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கே நிறைய பேருக்கு அந்த யோசனைகள் வந்து வருது இப்போது இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண அந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து பி ஃபவுல் அப்படின்னு வந்து ஏன் பி ஃபவுல்னு சொல்கிறாங்க அப்போது பி காக்குன்னு நம்ம க காமனாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் பட் ஆனால் ஏன் பி ஃபவுல் அப்போ அந்த பி காக் அந்த காக்குன்ற அந்த வேர்டு வந்து அந்த வார்த்தை வந்து ஒரு மேலே குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம இது சேவலுக்கு வந்துட்டு காக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ சேவலோட பெண்ணுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஹென் அப்போ பி காக்குனா அதோட பெண்ணுக்கு என்ன இப்போ பி ஹென் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம பேசலாம்னு ஆரம்பி ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பி ஃபவுல்ன்றது ஒரு காமனான வேர்டு இதோட மேலே நம்ம எப்படி சொல்லலாம் இதோட பீ ஃபீமேலே எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு தொடக்கம் வேற என்னன்னா இப்போ இந்த பிராமினி கைட்னு சொன்னாரு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பிராமினி கைட்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக ப்ரௌன் கைட்னு அதை நம்ம பேர் மாற்றி கூட நம்ம பேசலாம் ஸோ இப்போ ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கிறதுனால ப்ரௌன் கைட் இப்போ நீங்க அதுக்கு பேர் வைக்கணும் இப்போ பிராமினி கைட்னு பேர் இருக்கு பட் ஆனால் நம்ம ஏ அதை வந்து ஒரு ஏற்றுக்க முடிய பேர் இல்லை ஏற்றுக்கிற ஒரு பேரா இல்லை ஸோ அப்போ அதுக்கு பேர் வைக்கணும்னா நம்ம எப்படி பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் ஃபார்ம் பண்ணி நம்மளே அங்கே அதுக்கு பேர் வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பே வச்ச பேராக தான் அந்த பிளாக் ஐட்டும் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அந்த ஆர்னிதாலஜிஸ்ட்டு அதாவது இந்த பறவைகள் பறவையிலாளர்கள்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆர்னிதாலஜிஸ்ட் வந்து சேர்ந்து உக்காந்து இது சரி இப்போ இப்போ பறையா கைட்டுன்ற பேர் சரியில்லை அப்போ வேறு என்ன பேர் வைக்கலாம் எந்த பேர் வந்து இதை சரியாக குறிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம நம்ம ஸ்கூல்லையோ இல்லை நம்ம நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்குள்ளேயோ வைக்கும் போது நம்ம அதை பற்றி நிறைய திங்க் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ பிரா பிளாக் ஐட்டம்னு சும்மா பேர் வச்சிட முடியாது ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து ஒரு தடவை பார்த்ததோ ஒரு நாள் பார்த்ததோ இல்லைனா ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்ததை வச்சோ பிளாக் ஐட்டம்னு வச்சோ வைக்க முடியாது இப்போ ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தா பிளாக் கலரில் இருக்குது அப்போ மேலே உட்காரும் போது வேறு கலரில் இருந்ததுன்னா அது அது தப்பாக ஆயிரும் ஸோ அப்போ நிறைய வந்து அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இது இல்லாமல் வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து நம்ம எல்லா பாடத்துலேயும் பொதுவாக வர ஒரு விஷயம் வந்து அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழ்லேருந்து மேக்ஸில் இருந்து இவிஎஸ்ல கேட்கவும் வேணாம் கண்டிப்பாக எல்லா கிளாஸஸ்லேயும் எல்லா டேர்ம்லேயும் வந்துட்டு பொதுவான அந்த பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இது வந்து அந்த அந்த லெசனோட சார்ந்து கூட நம்ம இப்போ சொல்லலாம் நம்ம இங்க வந்து இங்க கூட வந்து வீவர் பேர்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ வீவர் பேர்டுன்றத பேசும்போது அந்த வீவிங் அப்போ வீவிங்னா அது ஏன் வீவர் பேர்டுன்னு அதுக்கு பேர் வந்துச்சு அப்போ வீவிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேச ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வீவிங்னா வந்து நம்ம பொதுவாக துணியை துணியை நெய் நெய்யறது அப்போ நெய்யிற விஷயம் வந்து இப்போ வீவர் பேர்டுனா அது வந்து நெய் நெய்யிற ஒரு பறவை ஆனால் தமிழ் அதுக்கு பேர் என்ன இருக்குது தூக்கனாங்குருவி ஏன் தூக்கனாங்குருவி பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எனக்கும் கண்டிப்பாக காரணம் தெரியாது அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தூக்கனாங்குருவியை வந்து இப்போ அதை பற்றி கிளாஸில் பேசுகிறத விட கண்டிப்பாக நம்மளோட அநேக ஸ்கூலில் நம்ம ஸ்கூல்ஸில் வந்துட்டு தூக்கணாங்குருவி வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பார்க்குறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு என்னென்னா தூக்கணாங்குருவி கூடு இருக்க இடத்துக்கு போகிறது தான் பனை மரம் தென்னை மரத்தில் கண்டிப்பாக தூக்கணாங்குருவி கூடு இருக்கும் ஏன் பனை மரம் தென்னை மரத்தில் கூடு கட்டுதுன்னு யோசிக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போது இந்த பறவைகளை பற்றி பேசும் போதே நிறைய விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது பேசுறதுக்கு பேசுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புங்கும் போது அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக அதன் மூலமாக நமக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ இப்போ இந்த தூக்கணாங்குருவி அப்படின்றதுக்கு விஷயம் வந்து எனக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னா நம்ம தமிழில் வந்து ஒட்டகச்சி பாடம் அப்போ அதில் அதில் வந்து நம்ம ஒட்டகச்சி வீங்கியை
ஜென்ரலாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆக்டிவிட்டி நிறைய பண்ணுவோம் ஸோ அது 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 சம்மந்தமாகவும் பண்ணலாம் இது சம்மந்தமாக நம்ம ப்ரீவியஸாகவும் நிறைய கால்ஸில் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் விசிட் பேசும்போது சுபாஷினி மேம் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே அந்த அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்கஷன் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சா வந்து அங்கே போகும்போது முன்னாடி டிஸ்கஷன் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா அங்கே போகும்போது அவங்களோட டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து நிறைய அவாய்ட் ஆகுது அது இல்லாமல் அந்த விளையாட்டுத்தனம் அதெல்லாம் இருந்தாலும் பட் ஆனால் வந்து செய்ய வேண்டிய வேலையில் வந்து கரெக்டாக குறி குறிப்பாக இருக்கிறாங்க பசங்க அப்படி அதே மாதிரி பின்னாடி டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி அவங்களோட அப்சர்வேஷன் அதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு நம்ம அதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலில் ஷேர் பண்ணாங்க இன்னொன்று வந்து ஒரு காலில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளோட அந்த இந்த விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணணும் அவர் என்கவுண்டர் வித் அ வைல்ட் லைஃப் இல்லை அவர் என்கவுண்டர் வித் அ அனிமல் நம்ம வந்து ஒரு மிருகத்தோட நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணோம் அதில் வந்து ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஷேர் பண்ணோம் முக்கியமாக வந்து நிறைய பேர் வந்து மிருகங்கள்னா வந்து நிறைய பயம் தான் இருந்தது அது வந்து ஒரு நம்ம அந்த மிருகத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமோ இல்லை அந்த மிருகத்தை நம்ம நம்மளோட என்கவுண்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமோ நம்ம பயம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு சில பேர் பேசணும் ஒரு சில பேர் வந்து அது டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு பேசணும் ஒரு சில பேர் வந்து அதை நிறைய புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த அந்த விரு விலங்குகளை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சு பேசணும் ஸோ இது இது மாதிரி விஷயங்களை வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்ம ஸ்கூலில் பண்ணலாம் நம்ம பர்சனலாகவும் பண்ணலாம் நம்ம பசங்க கூடயும் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அகடமிக் ஆக்டிவிட்டின்றத விட அகடமிக் ஆக்டிவிட்டியாகவும் நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் அதை விட வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆக்டிவிட்டி ஸோ அந்த விதத்துலேயும் வந்து கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இதோட லார்ஜர் கோல் லார்ஜர் ஃபோக்கஸ் வந்து நம்ம இதை மேலும் மேலும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்காக நம்ம என்ன விஷயங்கள் நம்ம இது இதை அஃபெக்ட் பண்ணுறதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத விஷயத்தது நோக்கி நம்ம நகரலாம் மெல்ல ஸோ இங்கே தொடங்குனா கண்டிப்பாக அங்கே போய் சேரலாம் ஏன்னா இம்மிடியட்டாக நம்ம பேசும்போது இப்போ மிருகங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்ம கேர் பண்ணணும்னா அப்போ மிருகங்களை நம்ம ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தோட மட்டும் ஒரு சில இடத்துல வந்து நின்று போகுது இன்னொன்று ஒரு இப்போ இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா வந்து ஏதோ ஒரு மிருகம் வந்து இன்னொரு மிருகத்தை வந்து நேச்சுரலாக ஃபீட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு பாம்பே வந்து ஒரு எலியை வந்து பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டுனா அப்போ அதை அடித்து துரத்துற பிஹேவியர் ஒரு சில பேர் இருக்குது ஸோ அப்போ இது அடித்து துரத்துனா என்ன இப்போ எழுத்தை பிடிச்சிருச்சு பாம்பும் ஓடிடுச்சு பட் ஆனால் பாம்பு அன்னைக்கு சாப்பாடு ஸோ இதுதான் நேச்சர் அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் வரத்துக்குண்டான வாய்ப்பு இருக்குது எது நேச்சுரல் எது அன்நேச்சுரல் அப்படின்ற எந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்மளோட இன்டர்ஃபியர் இன்டர்ஃபியர் நம்மளோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கணும் நம்மளோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கக்கூடாது அந்த விஷயம் வரைக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு தானே வாய்ப்பு அனைவருக்கும் வணக்கம் இருக்கு அது வந்து எப்படி கத்துதுன்னா கீச் கீச்சும் கத்துது அந்த சின்ன பறவையை பத்திய ஸ்டோரி தான் இது யூஸ்வலி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொண்டு போகும்போது பேர்ட் வாட்சிங் வந்து அதனோட சைஸ்ல வச்சியும் அதனோட பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சியும் நம்ம கொண்டு போகலாம் ஸோ உன் இன்னொன்று வந்து இப்போ கௌதம் சார் சொன்ன மாதிரி அவங்களோட வாய்ஸ் நானும் சில பேர்ட் வாட்சிங்லாம் போயிருக்கேன் ஆனால் வந்து எனக்கு இந்த ஹியரிங் அதனோட சவுண்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது இன்னைய வரைக்குமே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா தான் இருக்கு சரி நானும் குத்துமதிப்பா ஏதோ பேர் போட்டு பார்த்தா ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை பட் அதனோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து எக்ஸாக்டா கௌதம் சார் யூஸ் பண்ண இந்த மெத்ராலஜிக்கு ஆப்டான ஸ்டோரியா இருக்கும் டீச் கிச் இந்த குருவி என்ன செய்யணும்னா ஒரு நாள் காலையில எழுந்து பாக்குது கூட்டுல இருந்து எழுந்து பார்க்கும் போது அவங்க அம்மா இல்லை ஸோ அவங்க அம்மா எங்கன்னு தேடி இப்ப பறக்க முயற்சி செய்யும் போது கீழே விழுந்துடுது கீழே விழுந்துட்டு கொஞ்ச தூரம் நடந்து போய் அவங்க அம்மாவை தேடிட்டு போகுது தேடிட்டு போயிட்டு பார்க்கும் போது அங்க ஒரு காகம் இருக்கு காகம்ட்ட இதனோட மொழியில கீச் கீச்சுன்னு கத்தி எங்க அம்மா நீங்க தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குது உடனே காகம் சொல்லுது கா கா அப்படின்னு கத்திட்டே நான் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காகம் சொல்லுது அதுக்கப்புறம் திரும்ப போயிட்டு இன்னொரு பறவை கோழி கிட்ட போய் கேக்குது கோழியில் உள்ள சொல் சொல்லுது கொக்கோ கத்திட்டு இல்ல நானும் உங்க அம்மா இல்ல
அந்த சத்தத்தை கேட்டு என்ன செய்யுதுன்னா அவங்க அம்மா பறவை வந்து அதுக்கப்புறம் அது கூட வந்து சேர்ந்துடுது இந்த ப எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பறவையோட சத்தத்தை வச்சு இந்த பேர்ட் வாட்சிங் என்னென்ன பேர்டுன்னு கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த சின்ன பறவை என்ன செய்யுதுன்னா அவங்க அம்மா பறவைய அதனுடைய ஒளி எழுப்பி அதன் மூலமா கண்டுபிடிச்சுது ஸோ எனக்கு எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றதுன்னு தெரியல ஒரு வீடியோ இருக்கு ஆல்ரெடி தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து ஃப்ளைங் ஹைன்னு ஒரு லெசன் வரும் அந்த லெசனுக்காக பேர்ட் வாட்சிங் பண்ண வீடியோ இருக்கு ஸோ எப்படி சார் ஷேர் பண்றது ஷேர் ஆகுதா ஆ ஆகுது ஒரு வீடியோ வீடியோ ப்ளே ஆகுதா சார் சரி இந்த பிக்சர் தெரியுதா பிக்சர்ஸ் நிறைய பிக்சர்ஸ் தெரியுது அந்த வயல் வெளியில இருக்க பிக்சர்ஸா ஆ ஓகே தெரியுது நாங்க தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம் ஆக்சுவலி கௌதம் சார் தான் வந்து கௌதமா சார் தான் வந்து இதுக்கான ஆக்டிவிட்டி பிளான் எல்லாமே பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டடா பண்ணி கொடுத்தாங்க நாங்க ஆக்சுவலா எப்படி பண்ணோம்னா கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சில பறவைகளை பத்தி அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி பக்கத்துல இருக்கிற வயல்வெளிக்கு வந்து பேர்ட் வாட்சிங் போனோம் அப்போ அந்த பைனாக்குலர் வச்சு சார் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் நிறைய அந்த ட்ராங்கோ அது மாதிரியான பேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அது சில பேர்ட்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் வச்சு சில பேர்ட்ஸ் சொன்னாங்க அந்த பக்கத்துல இருக்கிற புதர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் கேட்கறத வச்சு பி ஈட்டர் அப்புறம் புல் புல் அது மாதிரியான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆல்காட்டி அந்த லேப்பிங் ரெட் பேட் ரெட் பேட்ரில் அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து நாங்க என்ன பண்ணோம்னா அவங்க அப்சர்வ் பண்ணதை வந்து படமா வரைய சொன்னோம் சோ இப்பத்திக்குமே நான் அப்படியான ஆக்டிவிட்டி தான் ஒண்ணு பிளான் பண்ணிருக்கேன் என்ன செய்யலாம்னா பேர்ட்ஸ் வந்து சில பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு சில பேர்ட்ஸ் சைஸ்ல வந்து சின்னதா இருக்கு ஸோ அவங்களோட அந்த சைஸ வச்சு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி அதனோட அவுட்லைன் கொடுத்து அந்த கலரிங் ஃபீச்சர்ஸ வச்சு பேர்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு கான்செப்டா எனக்கு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த பேர்ட் வாட்சிங்க பத்தியோ இல்ல அந்த பேர்ட்ஸ பத்தியோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து அவங்க ஷேர் பண்ண சொன்னோம் கிளாஸ் ரூம்ல அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அவங்க ஃபீல்ட் ட்ரிப் போன மாதிரியும் இருந்தது ஒரு வகையில இன்னொன்னு வந்து பேர்ட்ஸ் அந்த சுத்தி இருந்த அவங்களுக்கு சுத்தி இருந்த பேர்ட்ஸ் அதுல ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா அங்க பீகாக் இருக்குன்றது எனக்கு தெரியவே தெரியாது நிறைய நாள் பாண்டிச்சேர்ல பீகாக் இருக்கு அப்படின்றது ஆனா இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா அரியாமத்துல அவ்வளோ பீகாக்ஸ் பாக்குற நாள் ஒவ்வொரு நாளுமே வீராம்பட்டினம் போகும்போது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா ஒரு மூணு நாள் பீகாக் வந்து ஜாலியா ஒரு பயம் கூட இல்லாம அப்படியே இருக்கிறத வந்து பார்க்க முடியுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த பேர்ட் வாட்சிங் போன பிறகுதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சில பேர்ட்ஸ் வந்து தெரியும் ஆனா நிறைய பேர்ட்ஸ் தெரியாது அந்த நேம் ஐடென்டிஃபை பண்றது அந்த அதோட பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ வச்சு அந்த இங்கிலீஷ் நேம் என்னன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் வந்து இந்த பேர்ட் வாட்சிங்க பார்த்த பிறகுதான் நான் கத்துக்கிட்டேன் எனக்கு அது எப்படின்னா ஒரு ஹாபி மாதிரி இப்ப நம்ம எப்படி டிராயிங் பண்றோம் இல்ல கார்டனிங் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹாபி ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்மளுக்கு பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பட் இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதனோட இன்னுமே எனக்கு வந்து அது கேட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது கஷ்டமா இருக்கு ஸோ பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்து இப்ப கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது ஸோ ஒரு ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் போகும்போது நம்ம அதை கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கும் பிளஸ் அது வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளை சுத்தி நம்ம பாண்டிச்சேர்ல இருக்கிற பேர்ட்ஸ் அந்த எந்தெந்த சில இடத்துக்கெல்லாம் போய் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமா இருக்கும் அது மாதிரி ஃபோர்த்ல வந்து 
ஒரு லெசன்ல வரும் ஈக்ரெட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு உண்ணி கொக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அது ரிலேட்டடான ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு சோ அந்த ஒரு ஒரு பேர்ட வந்து சாதாரணமா வந்து அப்படியே ஈக்ரெட் அப்படின்னு ஒரு ஒன்லைன் வேர்ட்ல கொஸ்டின் ஆன்சரா எழுதி போடாம அது ரிலேட்டடான ஸ்டோரிஸ் கொடுத்து இல்ல அத படம் வரைய வச்சு அதை கலரிங் பண்ண வச்சு இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அதனாலதான் இருக்கு இந்த பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அது குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்கவே மறக்காது இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து என்ரான்மே என்ரான்மெண்ட் டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் சோ நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பிளான் பண்றோம் ஸ்கூல்லயும் சரி நாமளும் சரி மரம் நடுறது ஆஹ் இல்ல பிளாஸ்டிக்ஸோட இத வந்து இது பண்றது அப்படின்ற நிறைய விஷயம் செய்யறோம் பட் அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் சோ நம்ம நட்ட மரமே அது வளர்ந்து மரமா இருக்கா நம்ம பார்த்தோம்னா நிச்சயமா நிறைய இருக்காது நாங்க இந்த ரீசன்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல அவ்வளவு மரம் நட்டுருப்போம் எங்க ஸ்கூல்ல அது இன்னும் ஓர் அடி கூட வளர்ந்தது இல்லை இல்லை சாப்பிடிங்ஸ் அது மாதிரினா அது அந் அந்த டேக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டியா இருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு என்வரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்க சுத்தி இருக்கிற என்வரான்மெண்ட்டை வந்து அவங்க நேசிக்க வைக்கிறது தான் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுனாலே அதுல இருக்கிற பிரச்சனைகளை அவங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுன்றது தெரிஞ்சுப்பாங்க இப்போ வந்து இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டுல நிறைய குழந்தைங்க வந்து அவங்க என்வரான்மெண்ட்டை பத்தி ஒரு அவேர்னஸே இல்லாம இருக்காங்க தன்னை சுத்தி இது இருக்கு இந்த செடி இருக்கு வயல் இருக்கு அப்படின்றது ஏன்னா வெளியில போறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி ஸோ இப்ப தெரி இப்ப இந்த டூ கை கிட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அதுன்னு அதிகமாகதான் நிறைய நேரம் நம்ம குழந்தைங்களை வந்து வெளியில விடுறதே இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார வச்சு டிவி மொபைல் அந்த இதுக்குள்ளேயே அவங்கள முடிச்சிடுறோம்னும் போது அவங்களுக்கு தன்னை சுத்தி இருக்கு என்னன்றதே அவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியல ஒரு பணமரமும் இல்ல போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடா நிறைய பேசும்போதோ தெரியல இன்னும் நம்ம கிராமப்புறத்துல போனா நிறைய குழந்தைங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த போர்ட்ஸ் வந்து உண்டி கலால அடிக்கிறது நானுமே நிறைய செஞ்சிருக்கேன் உண்டி கலால அடிச்சது இல்ல அந்த போர்ட்ஸ் வந்து முட்டை போட்டு குஞ்சி பொறிச்சிருந்ததுன்னா அதை தூக்கிட்டு வந்துடும் தூக்கிட்டு வந்து அதை நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் அது மாதிரி பட்டாம்பூச்சி நிறைய இருக்கும் அந்த பட்டாம்பூச்சி எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி பேப்பர்ல ஒட்டி அந்த பிளாஸ்டோட ஒட்டி அந்த வேலை எல்லாம் பாத்துருக்கேன் அது மாதிரி அந்த பட்டாம்பூச்சி வந்து அந்த நெக்டார் சக் பண்றத வந்து புடிச்சு அத அந்த பிளார்ல வச்சு அதை எப்படி சக் பண்ணுது அப்படின்றதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி பாத்துருக்கோம் அப்ப வந்து நமக்கு அந்த இது தெரியாது இது கொடுமைப்படுத்துறோம் அப்படின்ற மாதிரி சோ இப்பதான் வந்து நம்ம அதை ரிலைஸ் பண்ணுவோம் சோ குழந்தைங்க இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க ஒரு வகையில அது அவங்களை நேச்சரோட கிட்ட கொட்டு போகுதுனாலும் நம்ம இது மாதிரியான பேர்ட்ஸ் பத்தி ஒரு அவேர்னஸ் ஆஹ் கொடுக்கும் போது அது வந்து நம்ம ஒரு அதை காப்பாத்தணும் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு எல்லாம் நம்ம பண்ண தேவையில்ல சோ ஜஸ்ட் நம்மள மாதிரி அதுவும் ஒரு உயிரினம் அது அதை பத்தி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல ஒரு ஹாபியா அவங்க ஜஸ்ட் அதை வாட்ச் பண்ண வைக்கிறதோ இல்ல அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வச்சாலே அவங்க வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க இது மாதிரி உண்டி கல்லால் அடிக்கிறதோ இல்ல அதை ஹார்ம் பண்ற விஷயத்த வந்து நிறைய செய்ய மாட்டாங்க ஃபியூச்சர்லயும் வந்து இப்பயே நம்மளுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் நிறைய விஷயம் இருக்கு சோ அப்போ அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர்லயும் வந்து அந்த என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டடான அவேர்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு பண்றதுக்கான நிறைய ரீசன்ஸ் ஒரு மரத்தை வெட்டணாலோ இல்ல அது ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாவது செய்யணும்னாலும் அவங்க நிறைய யோசிப்பாங்க கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்து மரம் நட்டு வளர்த்து அதை என்வரான்மெண்ட்டுக்காக நாங்க இது பண்றோம் அப்படின்றதையும் தாண்டி ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு நேச்சர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதால சின்ன சின்ன விஷயம் நடக்கும் போது அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணும் நம்ம இப்ப செய்யக்கூடிய வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நிச்சயமா அவங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணும் சோ நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து இது மாதிரி ஒண்ணு இது மாதிரியான வீடியோ வீடியோஸ் மூலமா இல்ல போட்டோஸ் மூலயமா வச்சு அவங்களை வரைய வைக்கலாம் இல்ல இப்ப சொன்ன மாதிரி அந்த சவுண்ட்ஸ் கேட்க வச்சு இது பண்ணலாம் அது மாதிரி ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்கு பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டடா ஆஹ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் இருக்கு சோ அந்த ஸ்டோரிஸ் மூலயமா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலான்றது என்னோட ஐடியா சோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு டூ இயர்ஸா நானும் இத இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த பேர்ட் வாட்சிங் வந்து ரொம்ப தீவிரமா இறங்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்லோவா ஏன்னா நம்ம டீப்பா போறதுல அந்த அளவுக்கு வாட்ச் பேர்ட் வாட்சிங் போறதுல எப்பயாவது போறது தான் சோ இப்ப வந்து கொஞ்சம் லா
ஸோ சரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்றதுக்காக அதில் இன்னும் வெட்லேண்ட் போர்ட்ஸ் போர்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய இன்னும் நானுமே ஐடென்டிஃபை பண்ண கற்றுக்கல ஸோ இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பேராக்கீட் அந்த ஏஷியன் குயில் அது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பசங்க பார்த்து வரைவாங்க ஸோ இதில் இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாமே கௌதமா சார்ட்ட கேட்டு பண்ணது தான் ஸோ இப்போ பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் பேர் ஒரு ரொம்ப கம்மியான ஒரு டென்னோட கம்மியான பீப்புள் தான் வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சவுந்தர் சாரும் இல்லை கௌதமா சாரும் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள நம்ம எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்கூல்ஸ்க்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நன்றி Thank you, ma'am. Thank you. 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 சரி இப்போ அடுத்து வந்து சசிகுமார் சாரும் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண போறாரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஏன்னா இது இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் இதை ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இப்போ பறவைங்களோட சத்தம் சில சைட்ஸ்ல இருந்து ஒரு சைட்ல இருந்து நான் எடுத்தேன் அதே மாதிரி அதை பத்தின தகவல்கள் எல்லாம் சில சைட்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு அது என்னென்ன சைட் அப்படின்றத மட்டும் நான் இப்ப நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது பேர் வந்து ஜெனோ கேண்ட் இது எல்லாருக்குமே தெரியுதுல்ல நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றது எல்லாருக்குமே தெரியுதுல்ல சரி சரி தெரியுது ஜெனோ கேண்டோ தெரியுது ஆ ஓகே சோ இது வந்து ஜெனோ கேண்டோ அப்படினு ஒரு வெப்சைட் ஜெனோ கேண்டோ அப்படினு கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணீங்கனா உடனே இந்த வெப்சைட் ஓபன் ஆகும் இதல்ல போய்ட்டு நீங்க ரெக்கார்டிங்ஸ்ல எந்த பறவையோட பேர் போட்டாலுமே அதோட கீழ வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு பாருங்க நான் ஸ்பேரோன் போறேன் ஸ்பேரோல இவ்வளோ ஸ்பேரோஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹவுஸ் ஸ்பேரோனு போடலாம் ஹவுஸ் ஸ்பேரோ ஒன்று தான் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடைய டொமஸ் இது சயின்டிஃபிக் நேம் தான் அது பேஸ் பேசர் டொமஸ்டிக்கஸ் அப்படின்னு இங்கே கீழே முழுக்க சவுண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதை நீங்கள் எதை வேணால் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்ஷன்ஸில் கீழே வந்து டவுன்லோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு மூவி இது இது வந்து இந்த சைட்டோடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது எல்லாருமே நாமளுமே கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இப்போ வந்து சில ம மகேஸ்வரி மேடம் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்டோடைய ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் கூட அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக இருந்தது அதெல்லாம் இந்த சைட்லேயே கூட அப்லோட் பண்ணலாம் மேம் நீங்கள் இது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்லோட் பண்ணலாம் யார் வேணால் பண்ணலாம் இது வந்து இந்த சைட்டோடைய வேலை அடுத்ததாக இபேர்டு இந்த இபேர்டு வெப்சைட் வந்து மொபைல் ஆப்பாகவும் இருக்குது இதனுடைய வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பறவையோட ஸ்பீஷிஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உலக லெவலில் அதனுடைய பரவல் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப பக்காவாக வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ப பெருமளவில் உதவுறது பார்த்திங்கன்னா நம்மள மாதிரி பேர்டு வாட்சஸ் தான் நீங்களும் நானும் இப்போ நான் போய் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னா நான் போய் என்னென்ன பறவைகள்லாம் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு நான் உடனே மொபைல் ஆப்பை எடுத்துக்கிட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் அந்த ஆப்பில் சேவ் ஆகிடும் இவங்களோட டேட்டா பேஸில் சேவ் ஆகிடும் இப்போ என்ன மாதிரியே நீங்கள் வந்து இப்போது திருபுவனையில் ஒரு பறவையை பார்த்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து புதுக்குப்பம் பாகூர் பக்கத்தில் ஒரு பறவையை ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க இதே டெல்லியில் ஒருத்தர் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு லடாக்கில் ஒருத்தர் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு யூஎஸ்ஏயில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி பல லட்சம் கணக்கான பேர்ட் வாட்சர்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இது பெருமளவில் உதவும் இப்போ சமீபத்தில் கூட ஸ்டேட் ஆஃப் பேர்டு இந்தியா அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணாங்க அதுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணது இந்த இபேர்டு வெப்சைட் தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி இது பேர் சிட்டிசன் சயின்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னே சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம நான் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி சிட்டிசன் சயின்டிஸ்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ரிசர்ச் டாக்குமெண்டேஷன் வரத்துக்கு நம்ம பயங்கரமாக உதவுறோம் ஸோ அது யார் வேணால் பண்ணலாம் எல்லாருமே மொபைலில் போய்ட்டு இபேர்டுன்னு ஒரு ஆப்பை
அப்போ யூரோப்பில் ஒரு பேர்டு வாட்சர் அதை நோட் பண்ணியிருக்கணும் இந்தியாவில் ஒரு பேர்டு வாட்சர் அதை நோட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இது வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்னால் பண்ணவே முடியாது இப்போ நம்மளை மாதிரியான சக மனிதர்களால் மட்டுமே இதை பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு இந்த ஆப் வந்து இந்த ஆப் வந்து பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணும் இதை வச்சு நாமளே கூட ஒரு கட்டுரை எழுதலாம் அதுக்கும் வந்து இது உதவும் நீங்கள் தமிழில் எழுதலாம் இங்கிலீஷில் எழுதலாம் பயங்கரமாக அதை வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு பறவையை பற்றி மட்டுமே வந்து நம்ம பெரிய லெவலில் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது இபேர்டு இன்னொரு வெப்சைட் நான் காமிக்கணும்னு நினச்சது வந்து இந்த ஸ்டோரி ரிவர் இது சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே ஸோ இப்போ நான் மேடம் கூட ஒரு கதை ஒன்று படித்தாங்க அதை இதிலேருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி ரீடு நீங்கள் வந்து முதல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரீடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய பறவைகள் வரும் இல்லை சாரி நிறைய கதை புத்தகங்கள் வரும் பறவை செஷனால் எல்லாமே பறவை பறவை வந்து வாயில் கதை புத்தகங்கள் நிறையா வரும் தமிழ் ஆங்கிலம் அதுமாரி உலக லெவலில் ஏகப்பட்ட மொழியில் இருக்கும் இதில் ஏன்னா இதுவுமே வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி தான் இது எல்லாருமே வந்து கதை எழுதி போடலாம் ஸோ ரெக்கமெண்டடுன்னு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண கதைகள் இல்லைனா சாதாரணமாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நார்மல் கதைகள் சில இதெல்லாம் ரெக்கமெண்டடுன்னு இருக்கிறது ஆ சொல்லுங்கள் அந்த வெப்சைட் காமிச்சிட்ருக்கீங்களா இங்கே தெரியல ஓ அப்படியா சாரி இருக்கும் <laughs> 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 எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னால் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ரெக்கமெண்ட் பண்ண கதைகள் இல்லாத பட்சத்தில் அதை ரெக்கமெண்டடுன்னு வராது இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்டடுன்னு இல்லை அந்த கடைசியாக இருக்கிற கதைக்கு ஸோ என்சிஆர்டி இந்த மாதிரியான போர்டுனால ரெக்கமெண்டான கதைகள் தான் ரெக்கமெண்டட் அப்படின்றது ஸோ இது லெவல் வாரியாக இருக்கும் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் இது இந்த வெப்சைட்டு ஹலோ கௌதம் ஆ ஹலோ ஆ இருக்கீங்களா ஒரு நிமிஷம் இப்போ எல்லாருக்கும் ஈபர்ட் தெரியுது இல்ல ம் தெரியுது ஆ சோ இத இத பத்தி தான் நான் என்ன பேசிட்டு இருந்தேன் இது வந்து காமன் சிட்டிசன் சயின்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் மொபைல் ஆப் இருக்கு இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் கூட நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர்னு கொடுத்துட்டு இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் ஸ்பீஷிஸ்ன்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இதில் வந்து ஸ்பேரோன்னு கொடுக்குறேன் எவ்வளோ அப்சர்வேஷன்ஸு எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வரும் இல்லை அப்புறம் உலக லெவலில் அதனுடைய ரேஞ்ச் மேப் வரும் இங்கே பாருங்கள் இந்த கலர்லாம் இருக்குல்ல இந்த கலர் எல்லாமே அந்த பறவைகள் ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்ட இடங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக அனலைஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதலாம் பசங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லலாம் ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு வெப்சைட் இது ஆனால் நீங்கள் சைன்இன் பண்ணிடுங்க ஸோ சைன்இன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீ தான் சில இதெல்லாம் டேட்டாக்கு மட்டும் அவங்க காசு கேட்பாங்க பட் ஆனால் ஃப்ரீயாகவே இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற மாதிரியான ரெக்கார்ட்ஸ் தான் ஹலோ கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த டென்ட் எட்டுன்னு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது எல்லாருக்கும் தெரியுதுல்ல தெரியுது ஓகே ஸோ இதில் வந்து அர்த் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஒன்று வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது லாக்டவுனுக்காகவே பிரத்யேகமாக இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு செஷனில் வந்து ஒரு நாதன் சார் தான் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டார் அது பயங்கரமான கேள்வி அது அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் பள்ளிக்கூடம் திறந்ததுக்கு அப்புறமா போயிட்டு தமிழ் ஆங்கிலம் ஏபிசிடி 
மேத் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு 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 நாலு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுனால என்ன பயன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை இதனால் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை வந்து பசங்களால் வந்து எதிர்கொள்ள முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டார் அது பயங்கரமான கேள்வி அது உண்மையாகவே அது எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு கேள்வி இருக்கும் அப்படின்றது தான் யதார்த்தம் ஸோ அந்த ஒரு கேள்விக்காகவே இந்த வெப்சைட்டை போட்ட மாதிரியே இருந்தது நான் இதை பார்க்குறப்போ ஏன்னா இது வந்து நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம எப்படி கற்றுக்கலாம் அப்படின்றத ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக சூப்பராக வந்து வெப்சைட்டில் வீடியோஸ் சின்ன சின்ன வீடியோஸ் தான் எல்லாமே வந்து பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம்லாம் இருக்கவே இருக்காது அஞ்சு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் தான் இருக்கும் ரொம்ப சின்ன சின்ன வீடியோஸ் தான் இது எல்லாமே வந்து இவிஎஸில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை காமிக்கலாம் இது ஒரு கோர்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாரம் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் செகண்ட் வாரம் என்ன பண்ணலாம் தேர்ட் வாரம் என்ன ஃபோர்த் வாரம் என்ன அந்த மாதிரியே இருக்கும் எல்லாமே ஃப்ரீ தான் எல்லாருமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இது நாலு விஷயம் நான் காரணம் நினச்சேன் ஓகே ஸோ சார் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் சார் சசிகுமார் சார் நல்லா சொன்னீங்க சார் நல்லா இருக்குது இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது தேர்ட் இயர் இதான் வந்து நான் கேள்விப்படுறேன் எப்படி நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவது நான் பேசிட்டு கேட்குதா சார் ஆ நல்லா கேள்வி சார் நான் சசிகுமார் ஜிஎம்எஸ் மனப்பட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலி பேர்ட் வாட்சிங்கை பற்றி பேசியிருந்தாங்க நான் என்னோடய ஸ்கூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் சேர்த்து கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து செஷன் கேட்டிருந்தேன் அது என்னென்னா சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூலில் வந்து வழக்கமாக பண்ணுவோம் அதில் வந்து லாஸ்ட் இயர் பாரிஸ் யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்ண மேக் சயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதில் வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிட்ட எங்கள் ஸ்கூல் பசங்க எடுத்துக்கிட்ட டாபிக் என்னென்னா பேர்ட்ஸ் த நேச்சர்ஸ் ஆர்கிடெக்ட் அதாவது பேர்ட்ஸ் எப்படி வந்து அது நெஸ்ட் பில்டிங் பண்ணுது எதுக்காக நெஸ்ட்டு வந்து பில்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி எப்படின்னா வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விஷயத்தினா நாங்கள் வந்து அதில் பண்ணோம் அதில் மொதல் விஷயமா பேர்ட் வாட்சிங் அது கவர்மெண்ட் சார் தான் இப்போ நம்ம வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் அவர் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேர்டை எப்படி வாட்ச் பண்ணணும் அதாவது ரெண்டு வகையில் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நம்ம பார்த்து வந்து பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து அது சவுண்டு கேட்டு அது எந்த சவு எந்த டேரக்ஷன் வந்து வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து நம்ம கேட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் வந்து நம்ம பயனா கிளியரோ இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப பக்கமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்ணாலே பார்த்தோ நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதோட பீச்சு அதோட லெக்ஸு இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்போ அப்போ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பண்ண பார்த்து பசங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஓ பேர்டில் வந்து இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதா பேர்டு வந்து அதுக்கு அப் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நினைக்க பார்த்து என்ன ஆச்சுன்னா பேர்டோட வீடு வந்து நெஸ்ட்டு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் பேர்டோட வீடு நெஸ்ட்டு கிடையாது மரம் ஃப்ரீ தான் ஃபஸ்ட்டு அதோட வீடே பேர்டு வந்து மேக்ஸிமம் இப்போ அது ப்ரீடிங்க்காக தான் வந்து நெஸ்ட்டை வந்து கட்டுதுன்ற விஷயமே எங்கள் ப்ராஜெக்ட் முடிய பார்த்து தான் தெரிஞ்சுது ஏன்னா ஒரு மொத்தம் அதுக்கு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் அப்போ பண்ண பார்த்து வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு மரத்தில் வந்து கட்டியிருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கழித்து பார்க்க பார்த்து அங்கே அந்த பேர்டு வந்து நெஸ்ட் இல்லை ஏன்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் அந்த பேர்டில் வந்து அந்த டைமில் வந்து அது முட்டை போட்டு குஞ்சு போட்டு இருக்குது அது முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆச்சு அந்த பேர்டு வந்து அந்த கூட வந்து விட்டுட்டு வேறு வேறு இடத்துக்கு வந்து போயிடுச்சு ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சுது பேர்டோட வீடு வந்து நெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது அதோட வீடு வந்து மரம் தான் அது ப்ரீடிங்க்காக வந்து நெஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுது அது ஒன்று தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் வந்து பேர்ட் வாட்சிங் பண்ண பார்த்து கிட்டத்தட்ட எங்கள் ஸ்கூல் சரௌண்டிங்கில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறத வந்து நாங்கள் அடி அது மேலே கூட இருக்கலாம் ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஏழு வகையான பேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஏன் வந்து இவ்வளோ நாளாக வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காமனாக ஒரு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் பேர்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து காமனாக வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ அதை தவிர்த்து மீறி பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து உற்று நோக்கி பார்க்கல ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து ப்ராஜெக்டாக பண்ண பார்த்தா நம்ம அதுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ்
சயின்டிஸ்ட் வந்து புல்லட் ட்ரெயின் வந்து ஃபாஸ்டா போகிறதுக்கு அதாவது ஃபாஸ்டா போக பார்த்து வந்து டனலில் போக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அதை வந்து தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கிறாங்க அப்போ எதாச்சும் அவங்க வந்து ஃபைன் பண்ணது வந்து கிங் ஃபிஷரோட பீக் அதோட கிங் ஃபிஷரோட பீக் மாதிரி வந்து ட்ரெயின் அதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணாங்க அந்த பிரச்சனையை அவங்களால வந்து சால்வ் பண்ண முடியுது ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா கிங் ஃபிஷர்ல இருந்து வந்து புல்லட் ட்ரெயின் வந்து மாடிஃபை பண்ணப்படுது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம பயம் இன்னைக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நியூ விஷயம்னா நம்ம எப்படி தெரியுதுன்னா வந்து ஒன்ஸ் அதை பற்றி நம்ம படிக்க பார்த்தோம் இல்லை அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆர்வம் வர பார்த்தா வந்து நம்மளுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த விஷயத்தில் அந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்கூல் கிட்ட வந்து இந்த வீவர் பேர்ட் இருந்தது அதை பற்றி அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு வீடியோ எடுத்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்க பார்த்து அந்த பேர்ட் வந்து எப்படி வந்து அதை நெஸ்ட்டை வந்து பில்டு பண்ணதுன்னு பார்க்க பார்த்து பேர்ட் அதாவது அந்த நெஸ்ட்டை அந்த நெஸ்ட்டை பார்க்க பார்த்தே அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிங் மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்டு பண்ணுது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பேர்டு வந்து நெஸ்ட்டை வந்து பில்ட் பண்ணாது மேல் பேர்டு தான் வந்து அந்த நெஸ்ட்டை வந்து பில்ட் பண்ணும் அந்த நெஸ்ட்டை பில்ட் பண்ண உடனே அதில் ஃபீமேல் பேர்டு வந்து பார்க்கும் அது அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மேல் பேர்டு கூட அந்த ஃபீமேல் பேர்டு இருக்குமா இல்லைனா வந்து அதை விட்டுட்டு போயிடுமா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்னா வந்து நம்ம சாதாரணமாக இருக்க பார்த்து எனக்கு தெரியல வேறஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண பார்த்து அவ்வளோ விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஸோ மோர் ஓவர் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்கள் சயின்ஸ் இது பாரிஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பினோம் அது வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ் வந்து அதுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம ஒரு எந்த ஒரு டாபிக் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அந்த டாபிக் எடுத்து நம்ம அதில் முழு ஈடுபாடோடு நம்ம பசங்களை வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ண பார்த்து நம்மளோட அதோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் ஸோ இதுதான் நான் வந்து ஷேர் பண்ண நினச்சேன் தேங்க்யூ வேற ஏதாவது கேள்வினா கேட்கலாம் வேற எதுவும் யாருக்கும் ஏதாவது கேள்வி இருக்கு அப்படின்னா கேட்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு அரை மணி நேரம் தாண்டி நம்ம போயிட்டோம் செஷன் டைம்ல மன்னிக்கணும் அதுக்கு எதுவும் கேள்விகள் இருந்தா நம்ம தொடரலாம் இல்லைனா நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு சின்ன ஹலோ சார் சொல்லுங்க ஆ நாங்கள் நாங்கள் நான் பண்ண அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வீடியோ ப்ராஜெக்டாக தான் பண்ணது அதோடய லிங்க் வந்து சாட்டில் வந்து அனுப்பிடுது ஓகே சாட் செஷனில் பாருங்கள் அந்த லிங்க்கு பாருங்கள் அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கு நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே கூட சார் போட்டுருக்காரு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் இப்போ புதுசாக ரெண்டு மூணு பேர் வந்தாங்க அதனால் ஓகே தேங்க்யூ சார் சரி கடைசியாக ஒன்னே ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லி நான் முடிச்சேன் இது வந்து ஒரு இந்த செஷனுடைய ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ காக்கா இவர் தெரியும் எல்லாருக்குமே இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறப்போ நான் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து காக்கா வந்து ஒரே ஒரு சத்தம் காக்கா அப்படின்றது எல்லாருமே கேட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் அதை மீறி வந்து அது விதவிதமான குரல்கள் அது எழுப்பும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் சில பேர் கவ் சில பேர் கே கவனிச்சிருக்கலாம் சில பேர் கவனிக்காமல் இருக்கலாம் அதாவது நான் காக்காவோட குரலை சொல்கிறேன் ஸோ அதை நான் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் கேளுங்க எல்லாருக்கும் நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுதுல்ல தெரியும் சார் நல்லா தெரியுது ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து நார்மலாக எப்பொழுதுமே கேட்கக்கூடிய வாய்ஸு இது கேளுங்க இது கேக்குறப்ப உண்மையாவே இது காக்கா தானா அப்படின்ற சந்தேகம் கூட சில பேருக்கு வரலாம் ஆனா இது கண்டிப்பா காக்கா தான் ஸோ இப்போ இதை நான் இதை மாதிரி ஒரு காக்கா மட்டுமே வந்து இதை நான் நாலு மட்டும்தான் அதில் போட்டிருக்கேன் பட் ஆனால் இதை மீறி இன்னும் நிறையா இருக்குது நிறைய விதமான 
சவுண்ட்ஸ் வந்து அதை எழுப்பும் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது எழுப்பும் இப்போ கடைசியாக கேட்டது வந்து அதாவது அது கொஞ்சம் அந்த இளமை பருவத்தில் வந்து எழுப்பக்கூடிய ஒரு சவுண்ட் அது கடைசியாக கேட்டது அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து எதையோ பார்த்து பயந்து அது வந்து கதறிக்கிட்டே போகுது அதுதான் அலாரம் கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆப்போஸ் ஆப்போனெண்ட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து குரல் எழுப்பு ஸோ அது பேர் வந்து மேட்டிங் கால்னுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பறவையும் ஒரே ஒரு பறவை தான் ஆனால் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வாய்ஸை வந்து அது எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக எல்லாருமே பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏதாவது ஒரே ஒரு ஸ்பீஷிஸ் எடுத்துக்கோங்க காமனாக ஒரே ஒரு பறவையை எடுத்துக்கோங்க அந்த பறவையை நீங்கள் கவனிங்க ஒரு ஒரு தடவை அது எப்படி எப்படிலாம் சத்தம் எழுப்புது அப்படின்றத நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு கூட நீங்கள் அனுப்பலாம் ஸோ இது ஒன்று இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக வந்து நீங்கள் இப்போ இதெல்லாம் கவனிக்கிறப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த பறவையை வந்து உன்னிப்பாக நீங்கள் கவனிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் தொடர்ந்து அதை நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே விவரித்து நீங்கள் தமிழ்லேயோ ஆங்கிலத்துலேயோ நீங்கள் எழுதி கூட எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிசோர்ஸாக கூட நம்ம பசங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா பையனுக்கு வந்து ஓ நம்ம டீச்சர் எழுதின கதையாக இது அப்படின்னா நான் படிக்க ஆரம்பித்தான் அப்படின்னா பயங்கர ஆர்வமாக எக்ஸைட்டடாக அவன் வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அந்த கதையை நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதையே கொடுத்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சு படிக்க சொன்னீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்ம பண்ண முடி பண்ண பண்ணலாமா அப்படின்றது தான் இப்போது இதனுடைய கண்டினியூஸாக இதுக்கு அடுத்த ஒரு ஃபாலோ அப் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி யோசிச்சேன் நான் ஸோ எல்லாராலையும் பண்ண முடியுமா இதை ஓகேவா வெரி டிஃபிகல்ட்டா வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாஸ்க் அதில் ரெண்டு விதம் இருக்குது பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது ஆனால் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் சொல்கிறாங்க சரி பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான் இது மேபி உங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த இன்டென்சிட்டி அவங்களுக்கு புரிஞ்சதுனால தான் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாஸ்க் அதுவுமே அவங்க போட்டாங்க அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாஸ்க்குன்னு இது நீங்கள் ஒரே ஒரு பறவை எடுத்துக்கோங்க காமனான பறவையை ஒன்றே ஒன்று எடுத்துக்கோங்க காக்கா நான் இதில் காக்கா தான் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் மைனாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை காக்காவையே கூட எடுத்துக்கலாம் காக்கா வந்து இன்னொன்று எங்கள் வீட்டில் நான் அவங்க குரல் நான் கேட்டிருக்கேன் அது இது முன்னாடி நான் கேட்டதே கிடையாது குவாங் 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 குவான்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் இது காக்கா தானா அப்படின்னே நான் ரொம்ப நாள் தேடிடுங்க அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தா அது காக்கா தான் அது ஏன் அப்படி சவுண்டு போடுது அப்படின்னு தான் நான் இப்போ ரிசர்ச்சில் நான் இறங்கிட்டு இருக்கேன் ரிசர்ச்சுன்னா நான் சும்மா சொல்கிறேன் பட் அது ஏன் அப்படின்றத நான் இப்போது யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு தடவை அது ஏன் சவுண்ட் போடுதுன்னே நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் பயங்கரமான ரிசர்ச் அது ஒரு ஒருத்தரும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா சீரியஸாகவே அது அதை பற்றி நம்ம எழுதவும் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா தமிழில் அதுவும் குறிப்பாக எழுத ஆரம்பித்தோம்னா அது பயங்கரமான ரிசோர்ஸ் ஸோ அதை நம்ம பண்ண முயற்சி பண்ணலாம் ஸோ எல்லோரும் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை பட் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நான் நான் வந்து ஒன்று அதே மாதிரி தொடர்ந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே தான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற சிலந்தியை பற்றி நான் அப்சர்வ் பண்ணி நான் ஒன்றே ஒன்று எழுதுனேன் ஏன்னா லாக்டவுனில் வீட்டில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலல அதனால் வந்து சிலந்தி சிலந்தியை மட்டுமே அப்சர்வ் பண்ணி அது எங்கெங்கெல்லாம் கூட்டு கட்டுது ஏன் அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிச்சு அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு என்ன லாபம் எதனால் அது கூடு கட்டுது இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளுக்கான விடை கிடைச்சிது அது வந்து தொடர்ந்து நான் அப்சர்வ் பண்ணி அதை நான் எழுதினேன் இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே எழுத ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இதை தவிர்த்து வந்து வேறு எந்த ரிசோர்ஸும் நம்மளுக்கு கிளாஸ் ரூமுக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு அவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு நம்மளுக்கும் வந்து நேரம் போகிறதே தெரியாது நேரம் செலவிடுறது எல்லாமே வந்து பயங்கரமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி மீது மேலே வந்து நம்ம ஒரு நேரத்தை செலவிடுறோம் ஸோ அது மீனான நேரமே கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிறோம் அந்த அப்படியே கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த நம்ம அப்படியே எழுத ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸ் அது வந்து அதுக்கான ஒப்பீடு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் 